Este lunes se cumple una semana de bombardeos en Gaza. Israel continúa la ofensiva destinada, según su gobierno, a neutralizar el lanzamiento de cohetes del movimiento islamista palestino Hamas. Desde el inicio de la operación han muerto 175 palestinos, en su mayoría civiles, y más de mil resultaron heridos. Un cuarto de las víctimas son niños. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio alerta de que la situación en la Franja de Gaza es dramática. Unas 17.000 personas encontraron refugio en las escuelas que gestiona la organización en el terreno. Pero vivir allí no es fácil. Hay poca agua, poca comida y unas condiciones sanitarias deficientes. Hemos decidido volver a casa porque aquí no tenemos agua, ni electricidad, ni mantas. Dormimos en el suelo. Nos vamos a casa porque los niños no tienen agua para bañarse. Aquí apesta. Pero la situación es bien diferente del otro lado de la valla. Hemos venido por la operación Barrera Protectora, para animar a los soldados. Creemos que nuestra fe y alegría les ayudará una vez lleguen a Gaza. A pesar de los llamamientos internacionales, ni Israel ni Hamas han dado señales de estar dispuestos a negociar una tregua que proteja a los habitantes de Gaza, un pequeño y paupérrimo territorio de 360 kilómetros cuadrados y poco más de un millón de habitantes. Musir al-Masri, portavoz de Hamas, dijo a la AFP que no negociaría una tregua si no había un completo cese de la agresión contra el pueblo palestino, se termina el sitio en Gaza y se libera a los prisioneros como se acordó en Silat.